stata magnificamente, l'unica cosa è che la squadra è tornata tardissimo perché Soda non riusciva a far pipì per l'antidoping e quindi eh, si è partiti dallo stadio addirittura intorno a mezzanotte. E, dunque comunque è andata bene perché al Bari è riuscita in effetti la cosa più difficile ma è confortante, certo questa prova di ieri sera attende una verifica già da domenica prossima, ecco. Guarda, questo è il palo di soda, siamo al ventunesimo del primo tempo e fino a quel momento la Sampdoria non ha fatto ancora nulla, si rende pericolosa solo con i calci di punizione, come in questo caso per esempio, ma comunque eh, la Sampdoria non nuoce più di tanto, qui c'è un colpo di testa di Vialdi. Siamo sempre nel primo tempo e eh, il Bari continua ad attaccare, ecco quest'altra tu, questo tiro da lontano di Carbone che viene parato, i consigli di Boniek di tirare sempre in porta, qui c'è la risposta della Sampdoria con questa azione Mancini ha giocato da regista e ha fatto molto bene questo tiro che finisce alto e siamo sempre nel primo tempo il Bari continua ancora ad attaccare era un Bari che presentava ieri Fortunato Libero, questo è un fatto importantissimo guarda questa azione di Giampaolo, è incredibile questa volta il suo tiro viene c'è il suo tiro, a differenza di domenica scorsa ma viene ribattuto dal portiere ancora il Bari con quest'altro tiro di Carbone dalla distanza ed ora ecco il gol questo è un'azione davvero da manuale, solo che Pratt sbaglia la soluzione più facile e poi invece segue quella più difficile. Pratt è stato in ombra, ecco, forse l'unico tra tutti gli undici giocatori del Bari che eh, così è apparso un po'... Però ha segnato. Sì, però ha segnato. Però ha segnato sul piano invece della continuità. Qui siamo nel secondo tempo, questo è il gol annullato per il chiaro fuorigioco di Lombardo, ci sono state violente contestazioni da parte del pubblico. Erano in 5.000 ma erano davvero... <ride> come dire, a, a, erano molto furbi mm. ieri sera poi siamo ancora nel secondo tempo qui dovremmo essere ormai vicini al gol del pareggio ah, no, qui c'è una conclusione di Vialli sempre molto pericoloso, difficile da tenere un calcio di punizione di Mancini e ora dovremmo arrivare al gol al fallo commesso al ventesimo minuto da Giovanni Loseto che lo ha messo questo fallo ha detto che in effetti c'era eccolo, eccolo è questo, va giù e ha detto Giovanni Rosito, non potevo farci nulla in quel caso, altrimenti avrebbe tirato. Ecco, mentre vediamo il rigore di Vialli, conclusioni brevemente. Come, sembra, come ti è sembrato questo Bari in prospettiva rispetto al derby di domenica prossima? Mi è sembrato un Bari, direi davvero cambiato, davvero impostato diversamente. Però c'è bisogno di verifiche. E ripeto, quella di, quella di domenica eh, prossima. Quella di domenica, esatto, sarà una grossa verifica. Veneta banca prima di concludere.